呃，其实我自己对待争呃争争争议，争议争议争议 ，sorry， 对待对待争议其实是呃我自己调节的倒还还好，因为我我其实出道以来就是也有也有那种很多人去骂我的那种，然后嗯、呃、也也骂的还挺难听的或怎样，但是其实我我我始终坚信我当年比赛的时候呃。李宇春、春春，他一直在跟我说的，就是希望比完赛之后，所有人都能够继续的保持初心，做自己。那其实我觉得这句话对我很重要。然后我也希望，就是我一直在根据自己的心来去在这个行业里面待着。然后，嗯，看到不喜欢我的人，我我是不会去有任何意见，因为我觉得我存在。自自然而然就会有人喜欢，有人骂。我连赫兹都，都那么多人反对我，都能够去包容他。我觉得那其实那我，为什么不能去包容我们本身我们这个次元的人？对，嗯。那问一下花花，那个就是抛开这个舞台不说，如果说这个你觉得二次元的这种像赫兹，类似于这种虚拟的这种形象，在这个中国国内的这个娱乐圈的市场，你觉得发展生存的空间会不会比较狭窄？因为现在争议很大。我觉得不会，因为。因为其实我觉得赫兹，他一定是未来会有一个二次元，在未来我觉得会有一个很巨大的市场，然后并且大家音乐上其实慢慢慢慢也开始转变为去听二次元的音乐，虽然很多人觉得他没有太强烈的人的那种情感，但其实，呃，就是我们大家很多人会去听听电子乐，包括你在啊，呃什么。呃，就是一些很很很欢快欢快的场所，就是夜店这样的地方，就是会听那种电子乐，甚至很多电子乐，包括很多 DJ， 他们在音乐节的时候，他们可能甚至都没有人唱歌，就是纯嗨。所以我觉得赫兹他的东西是代表一种文化，而且赫兹他也确实有被他的团队塑造出来了一个人物性格，他是他会让我们活生生的看到他是一个有思想的一个人。所以说，我觉得未来它一定会有很大的市场。对。花花有接触赫兹的这个团队吗？赫兹的团队，他们团队是那个我嗯沟通沟通上有点困难，哦、就是呃我但是对我不方便透露他的团队。对。你们在自己做音乐的时候会想要结合一些二次元的元素？呃，二次元素是吗？啊，我经常。对，因为我我自己很喜欢二次元，然后我，嗯，呃，我我我家里面有很多那个那个那个动漫的那个手办，对，就是我我非常喜欢二次元，所以说我很能够能够 get 到二次元的那个点，对，然后我自己写歌的时候，很多有时候很多灵感会来源于二次元，对，而且我看二次元的东西，我也会啊一把鼻涕一把泪的那种。